Ich bin Hans-Joachim Matz, ich bin Arzt, äh, Psychiater, Psychotherapeut, Psychoanalytiker und Autor. Ich habe in Halle an der Saale in der Diakonie 28 Jahre eine Klinik geleitet für Psychotherapie und Psychosomatik. Und seit dem Rentenalter schreibe ich, lehre weiter, leite ein Institut und eine, ähm, eine, na, eine Stiftung, die sich für Beziehungskultur engagiert. Es ist ein äh, primitiver seelischer Abwehrprozess, äh, ähm, eine Abwehrleistung, die teilt in äh, entweder oder, ähm, gut oder falsch, ähm, oder gut oder böse, richtig oder falsch äh, und hebt im Grunde genommen die Möglichkeit des sowohl als auch auf. Ähm, und ähm, das geschieht immer dann, äh, wenn, sag mal, ein, ein Mensch äh, oder eine Gruppe in eine Krise kommt, die, deren Ursache sie nicht wahrnehmen will oder der Einzelne nicht wahrnehmen will, dann äh, beginnt ein Spaltungsprozess äh, mit dem Bemühen, die eigene Position immer für richtig zu befinden und für richtig zu erklären und die Schuld außerhalb zu suchen. Ähm, man projiziert also die eigenen Fehler, die eigenen Schwächen immer auf nach außen. Man braucht also Sündenböcke, man braucht Feindbilder, denen man das dann projektiv zuschreibt, was man bei sich selbst nicht wahrnehmen will. Wir haben tatsächlich eine gespaltene Gesellschaft und eine äh, zunehmend gespaltene Gesellschaft. Ähm, und das scheint mir auch eine politische Absicht zu sein. Und wenn man das auf die Gesellschaft ähm, ausweitet, den Gedanken, äh, gehen wir davon aus, dass die Gesellschaft in einer Krise ist. Das heißt, die bisherige Entwicklung ist, äh, stimmt nicht mehr. Sie ist äh, eine Fehlentwicklung. Und äh, jetzt müsste die Einsicht kommen mit den notwendigen Veränderungen. Aber wer an der Macht ist, und das sind ja meistens auch narzisstische Strukturen, ist zur Einsicht nicht wirklich in der Lage. Also versucht man durch Spaltung die Krise zu bewältigen. Das heißt, die eigene Position wird dann immer für richtig befunden und versucht auch mit Machtmitteln zu halten. Und andere werden für schuldig erklärt. Und dieser Prozess ist ja im Moment ähm, ziemlich stark. Also man darf nicht mehr diskutieren über die, die Maßnahmen. Wer kritisch ist, der wird sofort diffamiert. Das ist ein Leugner, ein Covid-Jod, ein, ein äh, 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 Reichsbürger oder, oder ein Rassist. Oder, also man kann ja gar nicht so viele Schimpfworte erfinden, wie man braucht, um dann eine äh, kritische Position äh, zu diffamieren. Und ähm, diese heftige Reaktion sagt mir, ähm, dass ein Gefühl, manchmal vielleicht sogar ein Bewusstsein dafür da ist, dass diese unsere Gesellschaftsform eine kritische Grenze erreicht hat. Und das soll nicht wahrgenommen werden. Denn das würde ja Schuld, ähm, ein Schuldeingeständnis der Eliten bedeuten. Das würde Rücktritte bedeuten. Und äh, das wird im Grunde bis zur bitteren Neige wird das verhindert werden. Das hat der Narzissmus so an sich. Ähm, eine, eine narzisstische Problematik kann nicht einsehen, kann nicht Fehler eingestehen. Denn da geht es äh, um Leben und Tod. Das muss man so verstehen. Eine narzisstische Störung entsteht, wenn man in seiner eigenen Entwicklung, schon in der frühen Kindheit, niemals richtig angenommen, bestätigt, verstanden worden ist und so mühevoll herausfinden musste, wie man sich verhält, um die Gnade, Anerkennung bei den Eltern, in der Schule und später im Staat äh, zu bekommen. Das heißt, dadurch wird eine, eine Selbstentfremdung inszeniert. Und die heißt, wenn ich mich nicht anpasse an das, was von mir verlangt wird, dann darf ich eigentlich nicht sein, dann bin ich nicht berechtigt. Und 
je kleiner das Kind ist, je früher das geschieht, desto mehr kann man sich gut vorstellen, dass das eine sehr bedrohliche Erfahrung ist. Und diese bedrohliche Erfahrung ähm, besteht auch im, Wachs äh, im Erwachsenenalter weiter. Das, was ich ja mit, mal mit als Gefühlsstau bezeichnet habe, ähm, das ist immer noch emotional vorhanden, was man in der frühen Kindheit erlebt hat. Und wenn man heute einsehen würde, dass man falsch gelebt hat, dass man entfremdet wurde, dass man einer, einer, ein, ein falschen Ziel ähm, verfolgt hat ähm, und das praktisch als eigenes Fehlverhalten, als eigene Schuld erkennen müsste als Folge dieser frühen Geschichte, dann würde das im Grunde genommen die ganze frühe Lebensbedrohung, sein oder nicht sein, wieder äh, aufwühlen. Und das ähm, ist der Grund, weshalb es so wenig Chancen hat, äh, dass die Eliten jemals einsehen könnten, dass sie... Fehler begangen haben, sie können nur abgelöst werden. Ein Scheitern, das auf Biegen und Brechen gehen wird. Also ja. äh, bevor man die, das Scheitern zugibt, wird man Polizei, wird man Militär, wird man alles einsetzen, um, um das möglichst zu verhindern. Die Qualität dieser äh, sag mal, Angst um, um die Macht äh, die ist nur zu verstehen, wenn man weiß, dass die eigentliche psychische äh, Problematik eben sehr äh, traumatisiert ist, sehr angstbesetzt ist, mit sehr, viel, mit, mit sehr viel Hass im Grunde genommen belegt ist. Wenn man als Kind nicht wirklich bestätigt wird oder sogar schlecht behandelt wird, traumatisiert wird durch Kränkung, durch Ablehnung, hat das Kind ja berechtigten Hass, berechtigte Empörung, die aber nie gelebt werden darf, die muss unterdrückt werden. Das ist ja im Grunde genommen eine der Hauptquellen für unsere Arbeit. Daran werden Menschen krank. Und wenn sie krank geworden sind, meinetwegen depressiv oder Angstzustände, als Folge dieser Gefühlsunterdrückung, dann ist es unsere Aufgabe, diese Gefühle wieder freizusetzen, damit sie endlich zum Ausdruck kommen können. Und da erleben wir das Ausmaß eines Hasses, einer Empörung, einer berechtigten Empörung aufgrund der frühen Bedrohung, und die schlummert in den Menschen. Wer an die Macht gekommen ist, der hat ja im Grunde genommen in der Regel versucht, diese innere Traumatisierung, die Verletzung, die Abwertung, die Selbstunsicherheit oder Identitätsstörung durch Macht zu ersetzen. Dann heißt, dann ist die Macht ähm, das Ersatzmittel, die Kompensation der seelischen ähm, Störung. Und wenn man die Macht nimmt, wäre dieser Mensch wieder im Grunde genommen nackt, ungeschützt vor den, den frühen, den, dem, dem Erleben der frühen Traumatisierung. Und das macht es so gefährlich. Deshalb ähm, hat man keine Chance, ähm, Menschen, die an der Macht sind und solche Fehlentwicklungen wie jetzt in der Pandemie und Plandemie äh, verursachen, durch Einsicht, ähm, durch Diskussion, durch Überzeugung, durch Wahrheit, durch Realität ähm, zu überzeugen, das ist aussichtslos. Weil es ist für, es für innerseelisch ist es für diese Menschen äh, wie ein Kampf um Leben und Tod. Es gibt immer ähm, dieses Problem ähm, des Mitläufers, der schnell zum Mittäter wird. Also mhm. ähm, wer, wer ähm, infolge narzisstischer Bemühungen, Anstrengungen, besonderer Leistung auch an die Macht gekommen ist, das ist ja in der Regel auch nicht geschenkt. Und das ist ja wirklich durch kompensierende Leistungen erreicht. Und solche Menschen brauchen im Grunde genommen Fans, die brauchen Anhänger, sie brauchen Mitläufer, ähm, die ihnen bestätigen, dass sie doch die Größten sind, die Besten sind. Und ähm, solche äh, Mitläufer, ja, da gibt es äh, viele Mittel, die werden durch, durch äh, Vorteile korrumpiert, durch Geld korrumpiert, durch Ansehen korrumpiert. Aber ähm, es gibt dieses äh, Zusammenspiel, das erkenne ich im Moment auch gesellschaftlich, auch als ähm, Zeichen der Spaltung, das kollusive Zusammenspiel, auf narzisstischer Ebene zwischen Größen selbst und Größen klein. Also Größen selbst ist die narzisstische Kompensation nun doch 
beweisen zu wollen seit der Kindheit. Ich bin doch toll, ich bin doch gut, ähm, ich mache doch alles, was, äh, was richtig ist und so weiter. Und damit kommt man dann in solche Machtpositionen. Und es gibt auch das Gegenteil äh, einer narzisstischen Störung, die nenne ich das Größenklein, die darin besteht, dass man sich dass man besonders abhängig macht und unsicher macht und auf diese Weise im Grunde genommen alle gegenüber verführt, nahezu zwingt, sich um einen zu kümmern. Also das Zusammenspiel von Mächtigen und Abhängigen ist ein narzisstisches Zusammenspiel zwischen Größen selbst und Größen klein. Und diese Spaltung erlebe ich im Moment auch in der Gesellschaft, dass eben eine Elite im Größen selbst herrscht über oder ja, sag mal, missbraucht, manipuliert die Masse der Menschen im Größen klein, die jetzt sozusagen äh, folgsam, äh, gehorsam äh, alles tun, um äh, im Grunde genommen äh, die Macht zu stützen, mit der Illusion, wenn sie das tun, dann werden sie geliebt, dann werden sie unterstützt. Das ist... Ähm, aus der Entwicklung, wenn man das familiär sieht, dann die Kinder, die im Größen äh, klein sind, die durch Anpassung, durch Gehorsam alles machen, was die Eltern verlangen und dann geht es in der Schule weiter, glauben, damit könnten sie endlich doch noch geliebt werden. Aber das funktioniert natürlich nicht. Sie können höchstens gute Zensuren kriegen oder die Gnade der Eltern erfahren oder eben in der Gesellschaft erfolgreich sein, sind aber entfremdet von ihren eigenen Möglichkeiten. Und diese Hauptentfremdung ist dann immer Unterwerfung, Gehorsam, äh, sich abhängig machen, sich immer in, in äh, Verbindung sehen zu denen, die äh, an der Macht sind, um denen gefällig zu sein. Und dieses Zusammenspiel ähm, erlebe ich im Moment in unserer Gesellschaft, für mich sind wir ja in einer narzisstischen Normopathie als Gesellschaft, also mit der Narzissmus als eine süchtige Größenentwicklung immer mehr, immer weiter, immer besser und so weiter, eine kritische Grenze erreicht hat. Es geht nicht immer nach außen materiell weiter, größer und so weiter. Und in dieser kritischen Grenze wird im Grunde genommen das narzisstische, die narzisstische Störung wund und spitzt sich jetzt zu, dass die Eliten immer versuchen, mächtiger äh, zu werden, also durch Verordnungen, durch, durch äh, Anordnungen äh, also in, in ihrer Macht und die, im, die Masse im Größen Klein immer mehr äh, folgsam sich unterwerfen, gehorsam sind, in der Hoffnung, dadurch wird alles wieder gut oder sie, sie werden gerettet, sie werden befreit. Ähm, diese, diesen Mechanismus, den kenne ich noch aus DDR-Verhältnissen, den hat es mit Sicherheit meiner äh, Kenntnis nach, was wir eben auch gehört haben, im Nationalsozialismus gegeben, ein solches Zusammenspiel, ein, das kollusive Zusammenspiel eben von Größen selbst und Größen klein. Für mich ist das ein Symptom der eben angedeuteten ähm, kollektiven Fehlentwicklung. Also ich spreche ja von einer kollektiven Angststörung von nationaler Tragweite statt von einer Epidemie von nationaler Tragweite. Also eine Angststörung, die ähm, ausgelöst ist, also Infektionsangst natürlich, man kann an einem Virus erkranken, aber eben der auffälligen äh, politisch gewollten und medial geschürten Panik, das ist ja im Grunde genommen der, die, das Auffälligste an, einer, an dieser pathologischen Situation. Und das wiederum löst alle Ängste aus, die in uns Menschen schlummern. Jeder von uns hat ähm, äh, Ängste. Ich habe das in, in dem Buch die Corona-Angst noch mal äh, beschrieben. Äh, also die Angst, bin ich richtig, bin ich gut genug, ähm, kann, kann ich die Erwartungen erfüllen? Und also es gibt eine Reihe von, von Unsicherheiten und Ängsten. Und äh, die ähm, globale Ängstigung, die politisch geschürt wird, ähm, löst all diese individuellen Ängste aus, die aber im Moment überhaupt keinen Abfluss, keine, keine Hilfe erfahren. Und das ist der Grund, weshalb die meisten Menschen jetzt all ihre Verunsicherung, ihre Angst auf die Virusgefahr projizieren, als sei das die eigentliche Gefahr. 
und übersehen dabei, dass es äh, eine Gesellschaftskrise gibt, die die eigentliche Gefahr darstellt und ihre eigenen individuellen Lebens- und Zukunftsängste werden dann auch nicht mehr gesehen, sondern nur das Virus. Und das erklärt im Grunde genommen auch die fast wahnhafte ähm, Erlösungsillusion, durch Impfung gerettet zu werden. Ja? Also ähm, dann entsteht dieses Absurde, dass man einen Impfstoff oder Impfstoffe annimmt, die völlig ähm, unsicher und unklar sind deren Wirkung und Langzeitwirkung man nicht kennt, wo gefährlichste Komplikationen äh, wahrscheinlich sind. Also äh, tatsächlich wie, eine, wie ein Erlösungsritual. Ähm, das kann man eben nur so verstehen, dass ein Großteil der Menschen sind so psychisch eingeengt durch diese Ängstigung, dass sie glauben, sie könnten durch Impfen gerettet werden. Also ich habe in meinem Leben, und ich muss sagen, als Psychiater bin ich selbst von, von dem Ausmaß dieser Situation überfordert. Ich habe mir eine solche umfassende, fast paranoide Fehlentwicklung einer, eines Großteils der Bevölkerung niemals vorstellen können. Verstehe es aber, wenn ich dann genauer hinschaue, mit dem Wissen um die wirklich auch massenhaft vorhandenen Frühstörungen, also die frühen ähm, Einschüchterungen und Ängstigungen und Entfremdungen der Menschen, die jetzt eben sozusagen wund werden, die aktiviert sind und politisch aktiviert worden sind. Äh, und äh, da kann man sich jetzt fragen, welchen, welchen politischen äh, Zweck und Ziel dient denn das Impfen, äh, dass man die Menschen so in einen religiösen Wahn äh, schickt, äh, als wäre das die Rettung für, für alles. Und wir, wir müssen ja leider mit erheblichen ähm, Folgen, äh, jetzt medizinischen äh, Folgen, äh, von solchen noch ungeklärten Impfstoffen äh, rechnen. Aber was, was dabei noch gar nicht bedacht ist, wir müssen mit den psychischen Folgen rechnen, wenn erkannt wird, dass Impfen überhaupt nichts geholfen hat, also nichts geholfen hat bei der Bewältigung der Gesellschaftskrise oder der ganz persönlichen Sorgen, dass man dann erneut geimpft werden soll und immer weiter. Und nichts hat sich im eigenen Leben verbessert. Und diese Erschütterung, diese, sagen wir mal, Nebenwirkung oder Komplikation psychosozialer Art, die sind noch gar nicht im Blick, wenn die Menschen merken, dass die Impfung eine Illusion war. Dass, dass im Grunde genommen damit dass weder die Gesellschaft noch das individuelle Leben wesentlich verbessert worden sind oder, oder ähm, verändert werden konnten. Ich gehe davon aus, dass diese unsere Gesellschaft, äh, und das wäre für die Historiker und, und die Ökonomen vielleicht noch ähm, klarer zu sagen, wie, wie weit betrifft denn äh, die Gesellschaftskrise die westliche Welt oder überhaupt die Welt, also sagen wir mal, die, eine finanzkapitalistische Welt, die ist in einer Krise. Und das macht berechtigte Angst, sagen wir in dem Sinne, ja, wie werden wir weiterleben können? Werden wir friedfertig bleiben können? Werden wir, werden wir sozial gesichert? Werden menschliche Beziehungen erhalten bleiben und so weiter? Das sind berechtigte Ängste. Und ähm, da ist im Grunde genommen jetzt die Pandemie wieder die Frage, ist es Absicht oder wird sie nur benutzt, äh, geeignet, um den Menschen die berechtigte Angst nun abzulenken auf eine übertriebene Angst, also eine Panikangst. Und ähm, das macht im Grunde genommen die meisten Menschen so unsicher. Also äh, psychologisch gesehen ist es für wirtschaftliche, also für ja, ökonomische und auch politische Machtverhältnisse das Geschickteste, Menschen Angst zu machen. Denn Angst ähm, ja, trübt ein, ähm, begrenzt das Vernünftige, das Rationale. Ähm, man, man kann sich nicht mehr wirklich frei verhalten, man ist eingeschüchtert. Und damit wird der Mensch äh, abhängig und vor allem gehorsam und willfährig allen gegen Machtmitteln gegenüber. Und ähm, das ist dann im Moment wie eine große Sekte, wenn man es so versteht, eine Deutung, die ich so verstehe. Diese Gesellschaft hat eine kritische Grenze erreicht. 
Jetzt wird Angst geschürt, also die berechtigte Angst wird vertuscht. Es wird eine Ersatzangst über die Pandemie geschürt und damit die Menschen sozusagen eingeschüchtert und in Abhängigkeit gehalten, um jetzt hinter dem Rücken und ohne Beteiligung der, des Volkes, der Bevölkerung, politische und ökonomische Veränderungen zugunsten, denke ich, einer äh, kleinen Elite durchzusetzen. Ähm, und das ist dann wie eine Sekte. Also na, äh, wie, wir, äh, als, als wären wir geführt von, von Sektenführern. Ja. Mhm. Ich habe für mich eine ziemlich sagen wir, überzeugende Erklärung, die aber schwer zu vermitteln ist. Mhm. Ich will das so sagen. Ich habe in meinem über 40 Jahren Berufsleben mir äh, war ein zentraler Wert, äh, den Menschen zu helfen, die sogenannte Frühstörungen haben. Und das haben die meisten Menschen, also was ich schon angedeutet habe, in ihrer äh, Entwicklung ihrer Kindheit nicht so angenommen, bestätigt, geliebt worden zu sein und dadurch in ein narzisstisches Defizit ge gekommen zu sein. Äh, wenn ich daran arbeite, wenn es möglich ist, die Menschen bis in diese frühe Erfahrung zurückzuschicken, im Grunde genommen, dann äh, erleben sie einen emotionalen, ähm, einen, einen emotionalen Kampf, als ginge es um Leben und Tod. Und das ist so zu verstehen, wie vorhin schon gesagt, wenn das Kind äh, die Erfahrung macht, ich bin nicht willkommen, ich, bin, ich soll eigentlich gar nicht sein oder ich bin nicht richtig, dann bedeutet das äh, im Erleben des Kindes einen innerseelischen Kampf wie um Leben und Tod. Und äh, da, so muss man das verstehen. Wenn, wenn im Grunde genommen jetzt äh, Menschen Kraft ähm, also, äh, aus dieser frühen Not ähm, in eine Machtposition gekommen sind, entweder in eine politische oder ökonomische Machtposition. Und wenn man ihnen das rauben würde oder wenn sie das verlieren würden, sind sie in einer inneren Situation, da geht es für sie um Leben und Tod. Und das ist die eigentliche Gefahr. Um weiter leben zu können, werden sie alles tun, um die Menschen oder die Situation zu verhindern, die das aufdecken können. Die müssen getötet werden. Ja. Also verstehen Sie, das ist für mich das eigentliche Erschrecken an dieser Situation, an der Gefahr. Ich, wirklich, ich sage das, ich kenne tausende Menschen, ähm, gebildete, brave, anständige Menschen, die aber... Ähm, in dieser frühen Not, die war verborgen. Und wenn die so weit waren, dass sie das sozusagen auf der Matte zum Ausdruck bringen konnten, da ging es für sie wirklich um Leben und Tod. Das ist ein Ausmaß an, an mörderischen Affekten. Also ähm, da erschreckt man, wenn man dabei ist. Ja? Das hält man nicht für möglich. Und ähm, ich, <lacht> ich, ich weiß das, ich habe das tausendfach erfahren. Aber wer das nicht erfahren hat, wird es mir nie abnehmen. Verstehen Sie? Der wird sagen, der bindt ja und das ist übertrieben und so. Und weil sehr viele Menschen das in sich tragen, höchstens eine Ahnung davon haben, aber es niemals wahrhaben wollen. Und die, die mit ihrer Kompensation erfolgreich geworden sind, also na, Macht, politisch oder, oder ökonomisch, die äh, haben ja erst recht das Gefühl, na, wir, haben doch, wir, wir haben doch alles gut geschafft. Hat es uns geschadet? Wir haben vielleicht schwierige Kindheit. Hat es uns geschadet? Guck mal, wie erfolgreich wir sind, wie anerkannt wir sind. Und ähm, dass in diesen Menschen diese, diese Affektlage, also ein, ein fast unbeherrschbarer äh, Enttäuschungszorn, Wut, Aggression, Hass ruht, das ähm, glaubt man nicht. Aber ich sage es nur, ich habe es tausendfach erfahren. Also ich glaube, stärkere, in der Persönlichkeit stärkere, würden sich nicht so manipulieren lassen. Hm. Leute, die, die Sie jetzt noch mal geschildert haben, sind ja eigentlich narzisstisch labile Menschen. Ja. Und das heißt, in sehr leichte oder leichter manipulierbar. Ähm, also man muss ihnen im Grunde genommen nur ähm, Angst machen, dass ihre Position gefährdet ist oder so. 
Also ich, ich, ähm, ich gehe manchmal davon aus, dass es bestimmt einen Teil der Eliten gibt, die auch entsprechend äh, bestochen sind mit, mit Geld und mhm. äh, mit äh, Machtversprechen und so weiter. Denn das brauchen die, um, um da überhaupt durchhalten ähm, zu können. Mhm. Also ähm, die, die, um, um Menschen zu manipulieren, müssen sie eigentlich psychisch labil sein. Ähm, und äh, wenn jemand an der Macht ist, äh, kriegt man im Moment nicht mit, dass sie im Grunde genommen psychisch labil sind. Aber äh, ich habe auch Machtmenschen in meiner äh, Therapie äh, kennengelernt. Ähm, dann merkt man erstmal, was das für arme Würstchen sind. Die Kompensation ist eigentlich notwendig und unvermeidbar. Und jetzt gibt es aber besondere Kompensationen, die eben Menschen an die Spitze stellen, die ihnen Macht gibt, die, ihnen, die sich sehr reich macht. Und wenn wir uns jetzt die Menschen angucken, die, die Multimilliardäre geworden sind oder die wirklich an der Macht sind, die ähm, praktisch ähm, sich erlauben, Anordnung und demokratische Anordnung durchzusetzen, dann merkt man, ähm, es gibt noch einen qualitativen Unterschied zwischen den Kompensationen. Na, die eine Kompensation, die versucht, eine gute Arbeit zu machen, gute Leistung zu machen, und die andere Kompensation, die jetzt das ausnutzt, besonders reich zu sein, was fange ich denn nun an, wenn ich so viel Geld habe? Oder ähm, an der Macht bin, was fange ich denn nun an aus meiner inneren Störung mit der Macht? Ja, ähm, diesen Unterschied muss man mal machen, um zu verstehen, dass die Kompensation von frühen Defiziten unvermeidbar oder notwendig ist, dass wir überhaupt überleben können, aber dass es einen Unterschied gibt, welche Qualität diese Kompensation hat und wie man sie missbraucht, welche, wie viel Einsicht ist. Also ähm, die Gesundheit unserer Machteliten würde ich ja schon daran messen, dass sie sagen, Rücktritt. Wir haben uns geirrt, zu viel Rücktritt. Ja? Dann könnte man sagen, ah, die haben noch, ist noch ein Rest von, von menschlicher Gesundheit ähm, äh, vorhanden. Ja? Und, ähm, aber der ist eben nicht. Mhm. Ja, der ist mhm. nicht. Das gehört zu meinem Selbstverständnis für mich selbst und für meinen Beruf. Was sind wir Therapeuten auch für, für letztlich bedürftige Menschen? Wir sind in die Therapie gegangen, sind Therapeuten geworden, um uns auch selber zu helfen. Verstehen Sie? Also das ist auch eine, eine Kompensation. Und Gott sei Dank gehört es eben bei uns zur Arbeit, dass wir unser eigenes Elend, unsere Begrenzung, unsere narzisstischen Probleme uns angucken müssen. Sonst können wir nicht mit anderen Menschen damit umgehen. Also der Helferberuf oder besondere sportliche Leistungen oder besondere Leistungen im Beruf sind immer auch Kompensationen. Man könnte fragen, was würdest du machen, wenn du jetzt nicht Arzt, oder Professor oder Leistungssportler geworden wärst. Ne? Dann kriegt man schon manchmal mit, weil es da noch für ganz andere Bedürfnisse gibt. Ärzte und äh, Psychotherapeuten sind eben auch nur Menschen. <lacht> und äh, ich meine, wenn wir an die Geschichte gucken, wie sich äh, Ärzte miss haben missbrauchen lassen. Ich bin ja äh, von dem Beschluss des Ärztetages ebenso entsetzt, dass die empfohlen haben, äh, Kinder zu impfen, damit sie... Äh, in die Schule gehen können und in die Kita. Also ähm, wenn, wenn ich aus diesem Verbund austreten könnte, würde ich das sofort tun. Das kann man als Ärzte nicht machen. Einen solchen Beschluss ähm, ähm, mit einem Impfstoff, der so unsicher ist bei Kindern, die das am allerwenigsten brauchen. Also wie man, wie man so zu einer ärztlichen ähm, äh, Empfehlung kommen kann, kann ich nicht mehr verstehen und kann es mir nur so beantworten. Und das weiß ich ja auch. Äh, äh, es gibt solche und solche, solche und solche Therapeuten. Es gibt solche und solche Ärzte. Also äh, ich gehöre zu den Ärzten, die sich bemühen, immer systemisch zu denken. Also das Körperliche, das Seelische, das Geistige, das Soziale zu berücksichtigen. Aber ich kenne viele Ärzte, 
die eben nur ihr Organ haben, nur ihre, ihren, ihr, ihr Organ, also, auf das sie sich spezialisiert haben, die nicht daran denken, dass man auch eine Augenerkrankung oder eine Herzerkrankung oder eine Gelenkerkrankung aus sozialen Zusammenhängen kriegen kann und so weiter. Also die Medizin ist schon längst gespalten, eben das, was wir, weiß ich, Schulmedizin nennen, es geht ja an diese Einseitigkeit und das, was man als ganzheitliche äh, oder systemische Medizin. Und in der Psychotherapie ist es auch so. Äh, die Psychotherapie äh, erleidet im Moment eine, eine der schwersten, äh, sagen wir mal, Fehlentwicklungen. Äh, es gibt ja die großen Bereiche der Verhaltenstherapie und der Psychoanalyse und der Tiefenpsychologie. Es dominiert immer mehr äh, die Verhaltenstherapie. Ich glaube, es gibt nur noch einen einzigen Lehrstuhl, für ähm, Psychoanalyse, alles andere wird Verhaltenstherapie. Und das heißt Kurzzeittherapie, das heißt Verhaltensänderung, das heißt nicht mehr Analyse der ähm, äh, Hintergründe, der Ursachen, der, der frühen Entwicklung, das, worüber ich eben äh, gesprochen habe, das alles wird dann ausgeblendet. Und auch das ist ein Politikum, äh, dass man selbst die Psychotherapie jetzt sozusagen ähm, so einengt und, und beschneidet und verändert und ähm, also dass eben die, die unbewussten Dimensionen gar nicht mehr in den Blick kommen. Ich kann mir als Psychotherapeut eine Behandlung mit Gesichtsmaske und mit Abstand äh, und offenem Fenster überhaupt nicht vorstellen. Eine, eine Online-Behandlung kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich brauche, ich brauche die Mimik, ich brauche die Bewegung. Ähm, ich habe das gehört, dass man manche Psychotherapeuten mit Maske sitzen und ähm, sogar verhindern, ähm, dass sie sich bewegen, damit sie nicht irgendwelche Aerosole in Bewegung bringen. Also ähm, absurder, absur kranker kann man sich das nicht vorstellen, was, was gerade passiert. Und da bin ich wieder, ja, eben auch Therapeuten, auch Ärzte können ähm, narzisstisch so abhängig und unsicher, identitätsschwach sein, dass sie dann diesen Unsinn eins zu eins übernehmen und vielleicht noch ähm, verstärken. Also es ist, ich kenne eben solche und solche und dann würde ich sagen, es ist wie in der ganzen Bevölkerung, es gibt eben solche und solche Menschen, also welche, die die im Moment Opfer ihrer unbewältigten frühen Ängste sind und andere, die äh, versuchen, sich dem zu stellen. Das ist leider so. Man, äh, man kann eigentlich auch keinem Arzt, keinem Psychotherapeuten mehr von vornherein vertrauen, sondern müsste sich das erarbeiten, indem man äh, also so Fragen stellt. Ich habe davon gehört, dass es äh, Psychotherapeuten gibt, die verhindern, wenn jemand über Corona sprechen will. Wir, wir wollen hier kein politisches Thema rein. Da muss man sich mal vorstellen. Ja? Also wie schlimm ist das geworden, auch in den, bei den Kollegen. Ja? Ähm, ich will mal noch aus meiner äh, Erfahrung sagen, ich habe in der letzten Zeit äh, mehrfach ähm, so Workshops zu Corona-Rangs gemacht äh, und habe äh, das zum Thema gemacht, äh, wenn jemand also jetzt äh, eingeschüchtert und ängstlich geworden ist, was das für Quellen hat. Ich habe in jedem Fall ähm, nachweisen können oder hat sich in der Arbeit ergeben, dass die ähm, Zustimmung oder die Ablehnung zu den Maßnahmen auch eine tiefenpsychologische Quelle hat. Also ich ähm, ich bin begeisterter Maskenträger, weil zum Beispiel ich schon immer gehorchen musste. Oder ich weigere mich, eine Maske zu tragen, weil ich ähm, äh, im Protest bin gegen jede Bevormundung und so weiter. Also ähm, wenn man weggeht von, von den, von den ähm, Erklärungen auf Symptomebene, hinführt äh, zu den innerseelischen Gründen, findet man immer ähm, Motive. Und es ist hilfreich, den Menschen äh, also zu helfen, dass sie ihre Motive erkennen, damit sie ähm, ihre individuellen Ängste nicht mehr von ihren individuellen Ängsten geplagt sind, sondern etwas ruhiger, gelassener und damit rationaler reagieren können auf die aktuellen äh, Situationen, auf die, auf die Wirklichkeit, also realitätsgerechter. Ja? Also wenn man in... Ähm, 
als Arzt jemanden äh, zum Impfen verführen will oder in der Psychotherapie äh, dieses Thema vermeiden will und, und sozusagen alle Anordnungen gehorsam übernimmt, ähm, kann man keine ordentliche Therapie mehr betreiben. So dumm oder so krank kann man nicht sein, ähm, ähm, wenn man so, äh, praktisch die Entwicklung der Maßnahmen und das Befolgen ähm, sieht. Also es muss eine, eine innerseelische Bereitschaft oder sogar Notwendigkeit ja. haben. Ne? Äh, die immer wieder, wir sprachen davon, von Leben und Tod. Ja? Es geht immer wieder darum, eine innere erhebliche Verunsicherung, ein Aufgewühltsein zu beruhigen. Ja, und da können dann die Maßnahmen ähm, hilfreich sein. Wenn ich mich nur daran halte, dann wird alles gut. Aber auch der Protest kann ähm, eine Möglichkeit sein, sich psychisch abzureagieren. Mhm. Also auch da kann man übertrieben mhm. ähm, äh, reagieren, äh, auch nicht mehr realitätsgerecht. Ja. Ich, ich, ähm, ich habe bei den bei so manchen politischen äh, Maßnahmen oder das, was, was uns täglich äh, äh, vermittelt wird, habe ich mir äh, manchmal überlegt, also so, so falsch, so dumm, das ist gar nicht möglich. Das, äh, da habe ich gedacht, das ist Absicht. Also je dümmer man etwas lügt und, und äh, Verordnungen macht, desto mehr müssen sich doch die Menschen aufregen. Ne? Ja. Also, ähm, und das ist die Absicht. Ähm, wenn die Leute sich aufregen, dann sind sie abgelenkt von den eigentlichen äh, Problemen. Mhm. Dann, sind sie, dann ärgern sie sich, na, Mensch, das ist doch alles falsch, das stimmt doch gar nicht. Und bleiben auf der Symptomebene. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, und, und, und so, so äh, entsteht fast dann ein Bürgerkrieg. Mhm. Ne? Also Maskenträger, Maskenverweiger, es wird kommen, Geimpfte und Ungeimpfte. Und das ist aber Absicht. Selbst, dass, man, dass der Impfstoff nicht ähm, reicht oder ähm, äh, also, da, dass man, dass man ähm, äh, sich streitet um die Bestellung, um die, um die Termine und so weiter. Ich vermute, das könnte alles eine Absicht sein, ähm, um die Menschen so verrückt zu machen, ähm, oh, in, in, wann kriege ich endlich die Impfung? Ich habe gesagt, das ist so äh, aus DDR-Verhältnis wie das Bananensyndrom. Ja? Man muss nur einen Mangel herstellen, dann werden die Leute verrückt, auch alle eine Banane haben zu wollen. Ja? Ja. Und, und, na, also, ähm, wie, wie kann es sein, kann es wirklich, ist Deutschland wirklich so bürokratisch aufgestellt, dass sie nicht genug Impfstoff zur Verfügung stellen? Kann ich mir schwer, schwer vorstellen. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, das ist eine Absicht, ja. einen Mangel herzustellen, ähm, um die Leute verrückt zu machen, nun endlich von dem guten, rettenden Stoff nun auch noch etwas abzubekommen. Um Corona und damit auch nicht um die Maske oder ums Impfen geht. Nee. Es wird nur gebraucht. Ja? Es ist eine unendliche Geschichte. Und äh, wenn man bei dieser Geschichte bleibt, kämen wir auch nie wieder heraus. Ja. Es wird jederzeit neue Viren genau. äh, gefunden werden, neue Mutationen, neue Impfprobleme und so weiter und so weiter. Also auf dieser Ebene ist es eine unendliche, unlösbare Geschichte.